हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय एस पेरेंट्स गाइस एंड फ्रेंड्स टुडे इट्स ट्वेंटी मार्च इट्स ट्वेंटी मार्च यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वर्स ट्वेंटी मार्च इज एज पर द करेंट अफेयर्स अप टू डेट ईच एंड एवरी डेज वाट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड अपडेट यू यू नो वेरी वेल अबाउट द इंटरप्रिटेश ऑफ द डेज टू डेज एंड द सीरीज which are going to be delivered before you on the basis of day to day importance and historical day of our program concerning to our pcs and different types of examination pattern of the questions okay the today it's 20 march 20 march is mainly celebrated as an international happiness day international happiness day when it was introduced what was the background and what was the background history of this day of 20th march first before it we have to know about gross national happiness okay what do we mean by gross uh, gross national happiness indicates in 1972 gross happiness index was a uh, happiness uh, you can say uh, gross national happiness index was completely given by the king of bhutan Jigme Sigme Wangchuk in 1972. Okay, in that you know very well about Bhutan is the a smallest country in Asia. Okay, in spite of it, these types of interpretations and the new iconic thought and consideration which has been given by the king of the Bhutan, this is applaudable and considerable too, because after giving these interpretations of the concept of world happiness. Gross national happiness, intimidations of the thought. It was completely applauded by world's leaders and world's community, because finally, at last, United Nations, World Bank, and world leaders had also appreciated about these types of first interpretations and asked the supervisions of the mono, uh, we can say, interesting idea which has been given by Bhutan Nares. Okay. But what happened in 2006? In 2006, this is the matter, and it is also historical background. That second generation G N S concept, which was completely as a treating happiness as a socio-economic development metric, was introduced by Mad Jones in 2006. Is it okay? And after given this indexes and indices of the parameter. What Jigme Sigme Wangchuk delivered? What Jigme Sigme Wangchuk given as a concept to world to accept and appreciate to make happy, to give the happiness and a smile to the face of the particular people of the world's population. What the what is the happening? The first parameter of this index is what environmentally, yeah, environmental wellness, physical. second physical wellness third one is called mental happiness ya mental wellness we can say third one fourth one is called economic wellness i think i made understand okay political wellness workplace wellness uh, social wellness those are the seven characters and characterizations of gross national happiness report under the parameter which has been given by bhutan nares okay and now then after this act i have to study about international happiness day why on 20 march international happiness day is celebrated in the world and what was the background and what was the uh, we can say background history of that to during 2012 whenever a summit was held okay and finally the specializations of our day 20 march it has bestowed and given appreciated by united nations that it was completely named as international happiness day it must be celebrated okay and if i'm talking about the 2020 what is the theme of this year and what is with what theme today we all are going to celebrate आज हम लोग हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं लेकिन दुनिया में तो हैप्पीनेस है नहीं अभी कोरोना वायरस को लेकर के सभी जगह दुखी ही दुखी दिख रहे हैं ठीक है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती वर्ल्ड के सामने खड़ा हुआ है अब आज हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने जा रहे हैं 
लेकिन कोरोना तो सभी को हैपीनेस छीन चुका है तो एक बहुत बड़ी समस्या बट ओके नो डाउट ओके वी मस्ट लिव दिस निगेटिव इंटरप्रिटेशन एंड वी हैव टू स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिवनेस मस्ट बी बेस्ट ऑफ द फ्रूटफुल रिजल्ट ओके तो व्हाट इज द थीम ऑफ 2020? ओके द थीम ऑफ 2020 इज हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर मतलब सबको भैया खुश रहना है यह हमारे इस साल का थीम है ओके एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव इज दैट ईच एंड एवरी पीपल हैव द राइट टू नो हाउ टू मेक अस हैप्पी एंड विच टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मोटो हैज बिन गिविन एंड आप बाई द पीपुल एंड ऑन दैट एक्टिविटीज पीपल कैन फील देम सेल्व दैट हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ ओके एंड बाई विच द रिकग्नेशन ऑफ द हैप्पीनेस रूट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स बाई विच द पीपल मेक हैप्पी ओके दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकग्नेशन एंड इनकरेजमेंट टू द पीपल अबाउट दैट फैक्टर्स बिकॉज दोज फैक्टर्स मस्ट बी सर्वाइव्ड बाई द पीपल एक्सेप्टेड बाई द पीपल एंड पीपल कैन मेक देम हैप्पी देम सेल्फ और अदर सेल्फ ओके इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन बिकॉज इफ आम टॉकिंग अबाउट द ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश इवेंट टूडे अभी तक हमारे दो हजार बीस का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं आता बट वी हैव टू डिस्कस वाट द प्रीवियस रिपोर्ट इज ओके द अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिपोर्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री इज फिनलैंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल टॉप फाइव कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वॉट इज द रैंक ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इफ आम टॉकिंग द वन फिफ्टी सिक्स कंट्रीज आर मैंशन ओके एक सौ छप्पन देशों को इसमें सम्मिलित की गई है और एक सौ छप्पन देशों में सबसे जो द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट जो कंट्री है वो हमारा फिनलैंड है ओके तो रैंक वी मस्ट रिमेंबर फाइव रैंक्स मस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन ओके तो फिनलैंड गॉड फर्स्ट रैंक डेनमार्क सेकेंड रैंक नॉर्वे थर्ड रैंक आइसलैंड फोर्थ रैंक एंड द नीदरलैंड आर फिफ्थ रैंक ऑन द फिफ्थ रैंक यानी नीदरलैंड हमारा जो है पांचवा रैंक पर है बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन इंडिजिनियस कंट्री मेरा प्यारा भारत हमारा प्यारा भारत का स्थान कितना है भैया तो इंडिया गॉट 140 फोर्टी आउट ऑफ वन यानी 156 में भारत का स्थान 140वां है अब क्यों है भैया तो इसके पीछे हमने बहुत सारे आपको पैरामीटर को बताया पैरामीटर में सबसे पहला हमारा था इकोनॉमिक वेलनेस इकोनॉमिक वेलनेस मतलब ईच एंड एवरी पीपल हैव द सोर्स ऑफ टू बूस्ट दियर पर कैपिटा इनकम एंड ईच एंड एवरी पीपल हैव द सोर्स ऑफ इनकम ओके लेकिन एक बहुत बड़ा आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है ना एक बहुत बड़ा बन के तैयार हो गया है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारी सरकार इसको करने में कहीं ना कहीं डिप्राइव हो चुकी है वंचित हो चुकी है और इस तरह के चैलेंज हो जूझ रहे हैं और अभी हमारे देश की जो ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है इस तरह के समस्याओं से बहुत बड़ा सामना कर रहा है ठीक है सेकंड हम फिजिकल की बात करते हैं मेंटल की बात करें दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर ओवर कंट्री इफ हम टॉक वर्क प्लेस वेलनेस तो अभी भी जहां पर हम कार्य करते हैं वहां पर बहुत सारे न तो कभी कभी क्या होता है कि जो वर्क लोग कर रहे हैं उसे या तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है या उनकी जो एज पर दियर क्वालिफिकेशन जो उनकी पेमेंट हो रही है जो सैलरी हो रही है उससे वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं या यदि हम सिक्योरिटी की बात करते हैं प्रोटेक्शन की बात करते हैं बिहेव की बात करते हैं तो उनके वर्किंग प्लेस पे कहीं ना कहीं इस तरह के चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ रहा है ठीक है तो ड्यू टू दिस क्राइटेरिया ड्यू ड्यू टू दिस वी कैन से लैकनेस एंड चैलेंजेस पीपल आर नॉट सर्वाइविंग हिमसेल्फ एज अ पॉजिटिव एंड द रिपोर्ट ऑफ द हैप्पीनेस दे आर नॉट पैसिफाइंग टू द पीपल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द थॉट वाट द पीपल सीम्स टू बी हैप्पी और नॉट तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समस्या बन के तैयार है अब हम बात करते हैं तो भी हमने बात किया कि भारत का जो है एक सौ छप्पन देशों में एक सौ चालीसवा पोजिशन है लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग्स एंड नेबरिंग कंट्री ऑफ अवर कंट्री यानी नेबरिंग जितने भी हमारे पास पड़ोसी देश हैं दो है बेटर रैंक देन इंडिया यानी भारत से उनकी अच्छी रैंक इसमें आ चुका है जैसा 67 रैंक पे जो है हमारा पाकिस्तान है जहाँ पर सबसे ज्यादा भूखमरी बेरोजगारी और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो है सिक्सटी सेवन स्थान है आउट ऑफ वन में 
ठीक है और इसमें हम कह सकते हैं कैसे बना आई डोंट नो क्योंकि ये सोचने वाली विषय है और ये विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान इतनी बड़ी चुनौतियां से जूझने के बावजूद उसकी भारत से अच्छी पोजीशन कैसे है ये तो उन्हीं लोग बता सकते हैं इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता और क्योंकि ये हमारा यूनाइटेड नेशन का पार्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सस्टेनेबल प्रोग्राम जो डेवलप करती है वो इसको पब्लिश करती है तो उसके पीछे क्या रीजन है उसको क्या इसके पीछे स्ट्रेटी अच्छा लगा जो कि भारत से अच्छे पाकिस्तान का पोजीशन दे रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट एंड आई कॉन्ट स्पेसिफाई इच एंड एवरी थिंग ओके बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल कमेटी ठीक है तो उनकी ये कार्य होती है इस पर हम बोल नहीं सकते ओके सेकेंड हम बात करते हैं तो चाइना 93 पोजीशन पर है तिरानवे पोजीशन पे भूटान की बात करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड के सामने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एक विचार रखा उनकी पोजीशन है 95 फाइव पंचानवे पोजिशन है हम नेपाल की बात करते हैं ने, तो नेपाल हमारा सेंचुरी यानी 100 पोजीशन पर उपस्थित है और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश गॉट वन ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ वन वन ओके तो इस आधार पर ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो ओवरऑल इससे पता ये लगता है कि जो हमारे पास यदि हम पढ़ रहे हैं कि यदि देख रहे हैं कि इंटरनेशनल हमारा जो हैप्पीनेस डे है तो जब हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाते हैं तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने के साथ ही साथ वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली म्यूचुअली वी कैन से एलाइंड ओके एम एल गेमेटेड विथ ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंड्रेड जो है जुड़े हुए हैं तो जब तक हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को नहीं रीड करते हैं वी कॉन्ट आइडेंटिफाई एंड वी कॉन्ट आइडेंटिफाई अबाउट द मेजरमेंट एंड द पैरामीटर वाट इज द पैरामीटर बाई विच वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड वाट इज द स्कॉसिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट इंडिया गॉट दिस पोजिशन अदर कंट्री गॉट दिस पोजिशन बिकॉज ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरीवेशंस मस्ट बी एनालाइज एंड स्टडी देन वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द रियल इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड डे टू ओके विद दिस एक्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई सेल्फ एंड नेक्स्ट वीडियो गोइंग टू अपलोड तो आप लोग देखते रहिए मजा लेते रहिए कोरोना से कोरोना का सामना हम ही लोग को करना है तो हम लोग पढ़ते रहेंगे पढ़ते पढ़ते कोरोना आप नहीं भाग जाएगा पढ़ाई होते रहेगी कोरोना भाग जाएगी ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू